Klofin landsréttur staðfesti í dag frá vísun hryðiverkamálsins. Mennirnir tveir sem grunaðar voru um að hafa lagt á ráðinum hryðiverk hér á landi gætu því verið lausir allra mála. Sjö voru myrtir á samkomu Votta Jehova í Hamborg í Þýskalandi í gerkvöld. Árásamaðurinn var tilkyndur til lauruglu fyrir tveimur mánuðum vegna grunsum andleg veikindi. Björgunarsveitir hafa sint óvenju mörgum útköllum í tengslum við leit að fólki við sjó og strendur síðastliðið ár. Frankvartastjóri Geðhjálpar segir skýringarnar liggja í augum uppi og að bregðast þurfi við. Guðmundur Félix Gretarsson hyggst ganga á Mont Blanc í sumar. Hann segir sjúkra þjálfara eiga stóran hlut í endurhæfingu sinni sem gengið hefur vonum framar. Endurhugsa þarf hluta nýbyggingar við jarðböðin í Mývatnsveit eftir að hellir opnaðist í grunninum. Frankvartastjórinn vonast til að fólk fái að njóta hellisins í framtíðinni. Gott kvöld. Hriðuverkamálinu hefur formlega verið vísað frá dómi í núverandi mynd vegna óskýrleika og ágalla og ákæru. Landsréttur komst að þessar niðurstöð í dag þó dómurinn hafi klopnað í ástöðu sinni. Bladamannafundur lögreglu í september fór að líkindum ekki fram hjá mörgum, enda var því þá líst yfir að tekist hefði að afstýra síðjuverkum þegar tveir ungir íslenskir menn voru handteknis. Dómstólar fóru þó fljótlega að finna ágalla á máli lögreglu og ákváðu að mönnunum skildi sleft úr haldi. Ákæra var þá gefin út en á henni voru einnig slíkir vankantar að hérðastómur vísaði henni frá. Og landsréttur komst að sömu niðurstöðu í dag. Því var vísað frá dómi bara í ljósi óskýrleika og illra unnar ákæru. Er þetta ásættanlegt svona í ljósi alls þess sem á undan er gengið? Að hérða saksóknar í skil ekki á sér betri vinnu þetta? Þetta er eitt fyrsta málið sem hefur komið upp á þessu tægi, þannig að það er svo sem við búið að það myndi reyna á ímislegt í því. Það hefur reynt á þessi máli í Danmörgu, þar er ákvæði um skýrleika ákærunar alveg eins og hér á Íslandi. Ákærun hafi verið unnin með sama hætti og samskonar mál sem hafa komið upp í Danmörgu, þar sem réttar umhverfið sé nánast það sama. Landsréttur klopnaði hins vegar í málinu því einn dómari af þremur skilaði sér áliti þar sem hann sagði að ákæra nætti að halda velli. Hún væri nægilega skýr og segir dómarinn að loknum ítarlugum raugstuðningi sínum að fella í úrskurðin úr gildi. Hér að saksóknari hefur nú þrjá mánuði til að ákveða hvort ákæra verði gefin út að nýju eða ekki. Sko, við áttum ekki vona þessi nýjustu allan að... Lauruglan í Hamburg heimsótti í síðasta mánuði mannin sem skaut sjö til bana þar í gerkvöld vegna ábendinga um andleg veikindi. Fjórir eru enn í lífshættu eftir árásina. Ég bin anbúna hér úm og það blátu sjössi gehört. Það er ráfunn með nýtt ans fenstra gengang um mér klarsjö fann að situasjón zu machen. Það hef ég ekki séð að það er ein mann með ná sjössvaffu á þeim fenstra skýst og það hef það ráfunn gefilt. Það. Árásinn var gerð á eitt af bænahúsum Votta Jehova í Hamborg í Þýskalandi í hverfinu Alsterdorf í norðanverðri borginni. Þar var samkoma í gangi þegar maðurinn hóf skotrið og stóð hún enn þegar lögreglan réðist inn í bygginguna. Þá láu sex í valnum, auk þess sem kona komin sjö mánuði á leið hafði mist barnið sitt. Átta til viðbótar særðust, þar af fjórir lífsættulega. Árásamaðurinn flýði á næstu hæð, var króaður af og þá svifti hann sig lífi. Við erum fassungslós angesýtt þessa gevald. Mæni gedanken sem þeim þeim sveðan stundum bæði þeim opfæðan og þeim angehörigum. Árásamaðurinn sem hefur verið kallaður Philip F. var í vottum Jehova þar til fyrir einu og hálfu ári og var viðskilnaðurinn ekki í góðu. Philip F. verfügti yfir eina vaffenrechtliche erlaubnis als sportsjötse og var daher im legalen besitz einer schusswaffe des typs Heckler und Koch P30 Bei dieser handelt es sich auch um die Tatwaffe, die neben dem Täter auf dem Boden aufgefunden wurde. Nablaus Aubending Bas Lörreglu í Januar um að Philip væri andlega veikur og hann var heimsóttur í kjölfarið. Geimslaf Opsins var þá í samræmi við reglur. Die gesamten Umstände wiesen auch keinerlei Anhaltspunkte für die Beamten auf, die hätten auf eine psychische Erkrankung hindeuten können. 
Die rechtlichen Möglichkeiten der Beamten waren damit ausgeschöpft. Björgunarsveitir haben sjaldan sind eins mörgum útköllum í tengslu við leitað fólki við sjó og strendur og síðast liðnár. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir að horfast þurfi í augu við vandan og þá staðrinda að 35% andláta ungmenna og aldrinum 11 til 30 séu rakin til sjálfsviga. Björgunarsveitir leituðu að fimm einstaklingum hið minnsta á hafi úti frá ásbyrjun 2022 til ásbyrjunar 2023. Þeir eru allir ófundnir. Þetta er kannski svona... Þetta er alltaf ábyrandi mikið, einhverju hluta vegna, og þá hefur þetta verið strembinu vetur hvað þetta varðar. Hann segir að verkefni björgunarsveitana sé einfaldlega að reyna að finna fólk eins hratt og örugglega og hektir. Björgunarsveita fólk náttúrulega nálgast þessi verkefni bara eins og öll önnur að finna viðkomandi. Kannski í einhverjum tilvika er ljóst að viðkomandi mun ekki finnast á lífi, sérstaklega þegar að leita á sjó hefur dreist á langinn. En menn setja orku í að finna viðkomandi þó allavega ekki nema fyrir aðstandendur. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir umræðu af þessu tægi afar viðkvæma. Skýringarnar á því hvers vegna fólk sé leitaði í sjó liki hins vegar oftast í augum uppi. Þetta er engin skömm, það er ekki skömm að þetta hafi gest, það er sorg. Þetta er þú deyrð úr þessu, þú deyrð vegna þessa, þú deyrð vegna þessa að það er eitthvað sem að færði til þess að gera þetta. Og það er eitthvað sem við þurfum að taka á og við þurfum að viðurkenna að við verðum að takast á við. Þannig sé ekki endilega rétt að fela þessi málin sem rækilega og stundum sé gerst. Miklu heldur þurfum við að horfast í augu við vandan, samfélagið allt. Hvað er það sem gerir að verkum að fólk vill ekki vera í þessum heimi og hvernig er það sem við snúum, eða hvað gerum við fyrir fólk, hvað gerum við fyrir börn, hvað gerum við fyrir fóreldra, unga fóreldra, Hvað erum við að gera í samfélaginu sem að gera það þannig að við erum aldrei verið ríkari í rauninni í sögulegu samhengi, við eigum allt. Samt sem áður er þetta staðan. Við þurfum að breyta því að 35 prósent þeirra sem deyja á ákvörnum aldrei og aldrei um 11 til 30 ára að það sé vegna þess að viðkomandi tekur eigi líf. Það er auðvitað bara ekki ásættanlegt í þessu samfélagi. Sjómenn feldu nýjan kjarasamning með 67 prósent um atkvæða. Samningarnir voru feldir af öllum félagum að undanskildum skipstjórnarmönnum. Samningarnir voru til tíu ára en fáhert er að samið sé til svo langs tíma. Samningar félagana hafa verið lausir í rúm þrjú ár. Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambands Íslands, segir niðurstöðuna vonbrigði. Hann reiknar með að ríkisátta sem er í bóði deilu að eða aftur að samningsborðinu. Núna taki við vinna við að skoða hvað sjómenn vil ég gera. Það er óásættanlegt að ríkistjórnin standi ekki við fyrirheitum fjármögnun opinberra háskólamentunar. Þetta segir fórseti stundaráðs Háskóla Íslands. Ráðið hvetur ríkistjórnina til að hækka ekki skrásetningargjöld. Stúdentar við Háskóla Íslands örguði í áttastega frostega ráðferðabústanum við Tjarnagötu til að mótmæla fjárastöðu skólans og óska rektor sem hækkun skrásetningargjalds í 95.000 krónur. Þetta er búið að vera bara til mál stúdenta um ára bil, við erum búin að tala um þetta margaft núna árinu, þannig að núna erum við bara að afhenda ítala samantekt á okkar kröfum. Við teljum að það þurfi í raun ekki að ræða þetta neitt mikið meira, heldur bara að stjórnvöld sinni laugbundinni skildu sinni og standi við lofurðin og fjármagni opinbara háskólmöntur sem skildi. Og mér finnst óásættalegt að þetta sé staðan núna þegar stjórnvöld hafa talað fyrir því í stjórnarsáttmála ríkistjórnarinnar að þau eru með markmið um fjármögn nópur háskólamöntunar að þau standa ekki við þau, það er óásættalegt og að við þurfum að vera hérna, standa og raun að vera bara að byrja þeim að sinna laugbundum skildu sínum. Ég vil bara segja það að sko fjármála allir síðast að gerði ráð fyrir því að svo kallu COVID framlu fjallu niður en við erum búin að vera að fara yfir stöðu háskólana og ég ætla ekki að lofa því hvernig niðurstaðan verður en ég get bara sagt það að málin eru til endurskoðuna núna. En hvernig með skrásendingagjaldið, hvað áformur eru þau? Já, nú hefur bara ekkert verið lagt fram á borð ríkistjóðarnir um það. Og hver verður þín afstaða til þess? Þannig að ég vísa því nú til háskólara þeirra en ég held nú líka að við séum á þeim stað í verbólgu að gjaldahækkanir þurfa að skoða mjög vandlega. Takk fyrir spennum. Katrin, því er þetta því fyrst óráðlegt að hækka skrásendingagjöldin? Já, sko, eins og ég segi, það er engin tilla um það á borðinu, þannig að hérna, það hefur ekki einu sinni verið tekið til umræð. 
En fyrir að þú voru sagðir þetta? Og ég var, já, ég var að segja það að gjaldahækkanir þyrfti að skoða mjög vandlega í ljósi mikillar verðbólgu í landinu. Þannig finnst þér eftir að býða kannski aðeins með að hækka gjöldin í háskólum? Já, ég er að segja nákvæmlega það sem ég er að segja. <laughs> ég held að það sé bara mjög skýrt. Bresk stjórnvöld ætti að setja yfir 80 miljarða íslenska króna í aukna löggjarslu og fangageymslur í norður Fræklandi til að draga úr flóttamannastraumi yfir Ermasund. Þetta var tilkynnt á sameiginlegum blaðamannafundi forseta Fræklands og forsetisráðherra Bretlands í París í dag. Þá verður lögruglumönnum fjölgað á sömu slóðum. Leðtúarnir sögðu spáðir vonast til þess að það sem áunnist hefði á fundinum markaði nýtt upphafi samskiptum þjóðana en tölver spenna hefur verið á milli þeirra eftir að breytar gengu úr Evrópusambandinu. Emmanuel and I share the same belief. Criminal gangs should not get to decide who comes to our countries. Within weeks of my coming into office we agreed our largest ever small boat steal. And today we've taken our cooperation to an unprecedented level to tackle this shared challenge. I think the level of ambition of this new plan is exactly what we need. This is what we can do on the, at the bilateral level. Second, this is not an agreement between UK and France, but an agreement between UK and the EU, because Dublin agreements are no more uh, in a situation to be implemented. Guðmundur Félix Gretarsson sem fekk græddar á sig báðar hendur fyrir rúmum tveimur árum segir að hlutur sjúkraþjálfara og annara sem hafa komið að vendurhæfingu hans sé gríðarstór. Hann hyggst ganga á Mont Blanc í sumar. Það þarf ekki að hafa mörg orð um það að Guðmundur Félix er gangandi kraftaverk. Hann hélt áhrifaríkt erindi á degi sjúkraþjálfunar í Smára Bíó í dag. En sjúkraþjálfarar hafa verið stór hluti af tilveru hans. Ég fer í þessa aðgerð í janúar 2021 og síðan þá er verkið bara búið að vera í höndu sjúkraþjálfa og það er stór og, og það er alveg vitað þess að það er alveg stór faktur í, í, í bataferlinu, það er hæfni sjúkraþjálfarana og, 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 og gæði endurhæfingarinu því, því að það er ekki sjálfgefið að, að halda vöðvamassanum sem, sem er ekki mun taugum í, það er ekki sjálfgefið að, 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 að taugarnar vaksi og, og annað. Guðmundur segir að hann hafi alltaf verið viss um að hann myndi ná miklum árangri en læknar hafi vara hann við of mikilli bjartsinni þótt þeir gætu líklega fengið hann til að hreyfa olbóa hægri handar. Og ég þurfti að skrifa þeim bréf og samþykja það að ég þó að ég hérna, vonaðist eftir meiru þá myndi ég sækta mig við minna. Guðmundur segist vera orðin sjálfbjörg að langmestu leiti og hann keiri um á óbreyttum bíl og stefnan er tekin upp á við. Hann ætlar að leggja land undir fót með þeim sem vöruðu hann við of mikill í bjartsinni. Ég er nú hann í gerður, ég, ég er rosa, ég frýfst á áskorunum og, hérna, og það er, því, því erfiðara sem það er, því meira svona eitthvað neginn bít ég í mig og, og, og vorum við mitt ákvæða núna með ásand e, nokkrum á læknunum sem að framkendu aðgerðin að við ætlum að lappa á, á Mont Blanc í sumar. Framkvæmdastjóri jarðbaðana við Mývatn vonast til að almenningur fá að njóta hellisins sem þar uppgötaðist á dögunum. Endur hann að þar hluta nýbyggingar við jarðbröðin sem teigir sig yfir staðinn þar sem hellirinn fannst. Það styttist í að farið verða að steypa sökla undir ríflega 2000 fermetra nýbyggingu jarðbaðana við Mývatn. Framkvæmdina tóku þó óvænta stefnu þegar í jaðri grunnsins opnaðist niður á stóran helli, sem nú er ljóst að hefur að geyma einstakar náttúrumyndanir. Norður endi byggingarinnar er teiknaður yfir hellin. Þenna hluta af byggingunni, svona norður endan, hann, hann þurfum við aðeins að endurhugsa. Það er svona rýmin sem eru hér og voru hér í kjallar og, og, og jarðhæð, það, það breytist. Þegar við þessi ekki að það séu fleiri hellar hér undir? Jú, alveg, alveg, alveg tímanlegst. Mm. Ehm, gæti verið víða hérna hellar hérna allt í kringum okkur. Jarðurinn hann er lokið þannig við erum svona kannski ólíklegt að við dettum inn á fleiri. Það þarf ekki að óttast það upp á burðarþvól og annað? Nei, svona fyrstu sín þá na, hafa menn ekki ágjörð í. Við erum svolítið frá bakkanum á þessum helli og, og hérna og það kannski aðeins eftir að koma í ljós hva, hversu nálægt við erum og, og gæti verið við þyrftum að færa okkur færa byggingunar lundi þegar færa hennan enda. Á næstu vikum skýrist væntanlega kort og þá hvernig að gengi verður leift að hellinum. Guðmundur vonast til að hellinum verði framtíðinni hluti af upplifun gesta í jarðbjóðunum. 
að við vonast og allir vonast til þess að verði hægt að tryggja allt þarna niður í tryggja umhverfið og, og, og raunur gera aðgengi alveg örugt og, og passa hinga að það sé ekkert raski, ekkert skemmt og hérna, gefa fólki aðeins innsýn inn í þennan heim. Einn merkasti hlutur sem fundist hefur í jörðu í Bretlandi undan farna áratugi var kynntur til sögunar í breska þjóðminnasafninu nýlega. Þetta er hálsmenn úr skýra gulli, rækila mert Hinriki áttunda konungi Englands og fyrstu eingunu hans Katrínu af Aragorn. Það fannst nálagt Birmingham árið 2019 og rannsók sem staðið hefur í þrjú ár hefur nú staðfest að menið var búið til í kringum 1520 eða fyrir rúmum 500 ár. So the object was found in December and by February it had come to the British Museum. But I didn't get the opportunity to see it immediately. I was told about it by telephone. And when the person described it to me on the telephone, it was beyond my dreams. I, I couldn't imagine what they were describing. And I kept on asking again, are you sure? Could you describe this? Are you sure it was this? Because it sounded so un impossible and so unreal. Og nánar verður fjallað um þennan merka fundi í heimskviðum á rás eitt á morgun strax á eftir hádegisfréttum. Sunna Valgerðardóttir fekk blaðamannavelun ársins fyrir fréttaskýringar á miðlum ríkisútarsins og sínar. Sunna var velunuð fyrir umfyllun sína í kompási og einnig fyrir störf sín í fréttaskýringarþættinum þetta helst á rás eitt. Rannsóknar blaðamennska ásins komi hlut Helga Seljan en hann skrifaði fréttaskýringar í stundina um kjörræðismann Íslands í Belarus og náin tengsl hans við þarlend yfirvöld. Þorsteinn Jóð Vilhjálmsson fekk velun fyrir umfjöllun ásins fyrir útarstáttarröð sína á rás eitt um skeggja Ásbjarnarsson. Og Lilli Valgerðu Pétursdóttir, fréttastofu stöðu tvö, vísis og bylgjunar, fekk velun fyrir viðtal ásins en það var við fóreldra tvekja ára stúlku sem ljast vegna COVID-19. Ný maturu verslun var opnuð í vogum á vastleysuströnd nú á dögunum. Bæjarbúar fagna nýju búðinni en það er um tvö ár síðan þeirri síðustu var lokað. Hér í vogum hefur ekki verið maturu verslunni rúm tvö ár og íbúar hafa því ekki geta skotist í búðina. En nú er orðin breyting þar á því að hér er búið að opna maturu verslun. So it's a Polish shop with Polish products but we're gonna import Icelandic products too. And have people here in vogar been waiting for this shop? Yes. Long, long time. Og hversu mikilvægt er þetta fyrir svona bæjakjarna að vera með sína eigin maturveslu? Það bara skiptir öllu máli þetta. Bara öllu máli. Bara eins og ekki bara það að geta farið að kaupa sem mjölk, heldur líka bara hitta fólk og þú veist. Það er bara skiptir öllu máli eins og ég veit. Og ert þú búin að býða eftir svona maturveslu hérna? Já, að hluta til já, að félaði minni meira sem ég vinn með. Þeir hafa talað um það að það vantar sjoppu, vantar búð í hátegjinu, kaffitímanum, þannig að þetta er bara, já, klæsilegt. Og þegar nafnið á verslunina var valið, var efnt til nafnasamkefni. Fyrir valinu var nafnið Vogus. Þegar ég sá auglýsingu í vikufréttum, þá mér fannst þetta var skemmtilegt, why not? Og þá var maður fór að, já, bara að kalla á fjölskylduna og bara að segja, eigum við að geta að finna nafn, að taka þátt í gefnið. Og við sendum alveg svona fimm tilögur og ég herði frá sem satt bíjati og það var bara 300 bara nafn sem sendi, það var bara æðislegt. Við erum mjög mikið bara pólsku mat og rosala mikið pólsku nammi, svo líka bara. Pilsur. Og núna bara allir bara kaupa peningar evró. Það er rosalega gott nammi. Já, það kennir ímis að grasa hérna inni. En að borða pening, það er eitthvað alveg nýtt. Ungu hrísegingur sem vill fá hundagerði í hrísei mætti ráðsúsið á Akureyri í dag með fjölda undirskrifta máli sínu til stuðnings. Bæjarstjórinn segir að málið verði skoðað með opnum huga. Stefán Pétur og hundurinn hans Max Gormur fara ekki oft saman í hrísæjaferjuna. Í dag áttu þeir þó sameilegt erindi til Akureyrar og voru búnir að bóka fund með bæjarstjóranum. Ég vil þú hunda gerði í hrísæ. Af hverju? Vegna þess að lausaganga hunda er bönnu og þeir verða að fá eitthvað svæði til að vera lausir og fá hlaupum. Eru fleiri hundar en þinn hundur í hrísæ? Já, það er tölu er fleiri. 
Stefán safnaði hátt í 60 undirskriftum í hrísegi þessu til stuðnings frá íbúum þar og eigendum sumarúsa og bæjarstjórinn tók þeim vel. Það er til þess að fá góðan stað til þess að fá að hleypa. Það er sjálfið til þeirra. Þannig að við skoðum þetta bara með opnum hugum. Já, það kjallar við það. Bless, bless. Bæ, bæ. Og í kartljósi í kvöld þá kynnist við söngkonunni Dilja sem verður fullrú Íslands á Eurovision í ár. Þá verður fjallað um litríkan feril fatahönnuðurins Collins Porters sem var allt í öllu hjá verslurinni Karnabæ um ára byl. Og þá er veðri, það verður norðlega átt 5-13 metrar á morgun og ég lá norður og austurlandi en annars yfirleitt léttskíð. Frost verður á bilinu 6-16 stig og það verður kaldast norðaustan til. Byrta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingu fer nánar yfir veðurhorfurnar á lokknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Leikmenn Karlalandsleis Íslands í handbolta eru staðráðnir í að sína sitt rétta andlit gegn tjekkum á sunnudag. Ísland tapaði leikliðan á miðuku daginn var. Við þurfum bara að svara hann um ellum, það er eins og við getum gert. Undan úrslit kvenna í byggarkefnin í blaki er í fullum gangi í Deiranesi í Kópóvi. Úrslitaleikinni sjálfir eru svo á morgun. Og sigursælasti leikmaður Karlaliðis Káir í Körfubolta segir sárt að sjá liðið falla úr úrvalsdeildinni aðeins fjórum árum eftir að Káir vann sjötta Íslandsmeistaratitilin í röð. Og það er svona sárt að horfa upp á það. Og aðurum við kveðum ykkur að rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Klofin landsréttur staðfesti í dag frávísun hríðverkamálsins. Mennirði tveir sem grunaðir voru um að hafa lagt á ráðinum hríðverk hér á landi gætu því verið lausir allra mála. Sjö voru myrtir á samkomu Votta Jehova í Hamborg í Þýskalandi í gerkvöld. Árásumaðurum var tilkyndur til lauruglu fyrir tveimur mánuðum vegna grunnsum andleg veikindi. Björguna sveitir hafa sint óvenju mörgum útköllum í tengslum við leita fólki við sjó og strendur síðast liðið ár. Framkvæmdastjóri geðhjálpar segir skýringarnar liggja í augum uppi og það þurfa að bregðast við. Guðmundur Felix Gretarsson hyggst ganga á Mont Blanc í sumar. Hann segir sjúkra þjálfara eiga stóran hlut í endurhæfingu sinni sem geng ég þefur vonum framar. Endur hugsa þar hluta nýbyggingar við jarðböðin í Mývasveit eftir að hellir opnaðist í grunninum. Frangatastjórinn vonast til að fólk fái að njóta hellisins í framtíðinni. Næstu frétti verða saðar í útvarpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn okkar rúpunktur í sér uppfærður allan sólarhingin en þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld, gettu betur, bein útsending frá spurningakefni framhaldskólana, setni undanústið. Tíðindum að smætast verkmyndaskólin Austurlands og fjörðfyrkaskóli Suðurlands. Nú, svo keft ég miða til að sjá næ...